और वेलकम टू स्टडी 92 आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि वीवीआई क्वेश्चन एंड आंसर जो है जो एग्जाम में आना बिल्कुल तय है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है कई बार जो है रिपीट हो चुके हैं यानी कि 2009 से लेकर दो तक इस पांच क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं यानी कि मान लीजिए कि आठ बार कोई छह बार कोई तीन बार कोई दो बार कोई पांच बार ठीक है ऐसा क्वेश्चन जो है आपके यहां दिख रहा है और यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पूरे अंत तक जो है वीडियो को पहले वाच कर लीजिएगा बेटा इसलिए क्योंकि इसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना बिल्कुल तय है अगर इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ना तो यूट्यूब पर पढ़ाना मैं बंद कर दूंगा यह बिल्कुल मेरा चैलेंज है और लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस जो है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं इससे इसके अलावे और कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने जो भी पढ़ाया ना ये क्वेश्चन नहीं आया है उसी दिन में यूट्यूब पे क्लास लेना बंद कर दूंगा यह ओपन चैलेंज में आपको दे रहा हूं तो चलते हैं फिर वीडियो की और वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और तीन का मौसा निकाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक एक लेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन जो है आपको मैं कराने वाला हूं तो यह चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हमारी आने वाले पहले नोटिफिकेशन के वीडियो जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो शुरू करते हैं आज का सोल्यूशन तो आपके सामने यहां दिया गया है 231 और तीन का मौसा निकालें तो एक चीज को आप याद रखिएगा कोई भी प्रश्न को हम हल करते हैं तो सबसे पहले यहां लिखते हैं हम सॉल्व ओके okay? और सॉल्व निकले के बाद यहां देखेंगे 231 और तीन सौ तो यहां लिख लेते हैं 231 और तीन सौ ओके अब यहां एक चीज आपको नोट करना है क्या कि ए को सबसे बड़ी संख्या तथा B को सबसे छोटी संख्या मानेंगे सबसे छोटी संख्या मानेंगे ओके अब देखेंगे कि A को सबसे बड़ी संख्या और B को सबसे छोटी संख्या मानेंगे इस दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है आपके पास तो A बराबर लिख सकते हैं हम तीन सौ और B बराबर हम लिखेंगे दो सौ इकतीस क्योंकि बड़ी संख्या तीन सौ छियानवे और छोटी संख्या दो सौ इकतीस है अब जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब हम प्रयोग करेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सबसे पहले जानेंगे फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला होता है कि भाज बराबर भाज गुने भाग फल जोर का होता है यहां आपके पास एस ओके okay? या आप इंग्लिश में से लिखना चाहते हो तो भाज्य को लिख लो ए बी को लिख लो भाजक इन में क्या होता है क्यू क्यू की लिख लो भागफल और प्लस सिस्फल को बोलते हैं हम आर यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हो ए बराबर बी क्यू प्लस का आर इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और प्रश्न को जो है हम सॉल्व करेंगे ओके okay? यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा तो आगे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पे कि अब जो है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे जहां मैं रेड पेन यूज करूंगा वहां आपको ब्लैक पेन यूज करना है ताकि आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर मिल सके तो यहां लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से फॉर्मूला वही ए बराबर बी क्यू प्लस का आर अब साइड में हम क्या करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे यानी कि 
और तीन यानी कि दो और तीन सौ छानबे का जो है हम यहां एस सी फाइंड आउट कर ले पहले तो तीन दो सौ इकतीस में अगर हम दो से करते हैं तो दो एक हम दो तीन दो ना छह दो दो ना चार चार सौ से ऊपर आ रहा है तो क्यों ना हम इसे एक बार में सॉल्व दे तो छह में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास पांच यहां कितना बच रहा नौ नौ में से तीन जाएगा तो कितना बचेगा छह और यहां दो तीन तीन में से दो जाएगा तो बचेगा एक एक और यहाँ दो से दो दो उठा लेते हैं यहाँ पे ऐसे ही ना होता है बागफल चलिए एक में अगर हम दो बार में जाते हैं तो पांच दूना दस छह दूना बारह एक तेरह दो एक दो एक तीन तीन सौ से ऊपर हो रहा है तो क्यों ना हम इसे एक बार में ही लेके चले कि ताकि एक में राज है एक तो यहां देखेंगे कि एक है और यहां पे पांच है तो बड़े में से छोटे घटा देते हैं यानी कि ग्यारह में से पांच को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास छे छे बचेगा और देखिये ये या इसमें सात से लोग हो जाएगा बारह बारह में से छह जाएगा तो कितना बचेगा छह और एक एक आपके पास जीरो छियासठ आया छियासठ से उठा कर लाएंगे एक सौ पैंसठ में भाग देंगे अब देखेंगे एक सौ पैंसठ छियासठ दूना कर कर सकते हैं छह दूना बारह और छह दूना कितना बारह एक सौ बत्तीस यानी दो से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक सौ बत्तीस पांच में से दो जाएगा तो कितना बचेगा तीन छह में से तीन जाएगा तो कितना बचेगा तीन एक एक जीरो तैतीस और बीस उठा कर लाएगा छियासठ छियासठ तैतीस दूना कितना हो जाएगा छियासठ यानी सेसफल जो है आपका शून्य आ गया यानी कि एस जो है आपका यही आ गया कितना तैतीस एस जो है आपके कितना आ गया तैतीस लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है कि आपने जितना बार में सेसफल शून्य लाया है उस सभी संख्याओं को जो है आपको नोट करनी पड़ेगी तभी यह जो है एस आपका सही होगा अन्यथा एस जो है आपका गलत हो जाएगा तो सबसे पहले जो है हमने जो कुछ भी यहां प्रयोग किया है उसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप करके लिख लेते हैं तो यहां सबसे पहले लिखेंगे स्टेप वन में स्टेप वन में देखेंगे कि ए आपके पास कितना है तो ए आपके पास कितना दिख रहा है तो तीन सौ छानबे दिख रहा है तो हम लिख लेंगे तीन सौ छानबे ओके इक्वल ए कितना दिख रहा है यानी कि दो सो इकतीस देखिए इतना बी देखिए दो और क्यू और सेसफल जो है आपके पास जोर का आर एक सौ पैंसठ अभी आपके पास जो है शून्य नहीं आया है तो स्टेप टू में ध्यान देंगे फिर कितना स्टेप टू दो सौ इकतीस बी बराबर कितना हो गया एक सौ पैंसठ क्यू वन आर एक छसठ फिर स्टेप तीन रखेंगे अब देखेंगे छियासठ वाला हो गया दो सौ इकतीस वाला हो गया अब देखेंगे एक सौ पैंसठ बराबर कितना हो जाएगा सिक्सटी सिक्स गुने का टू प्लस का थर्टी टू थर्टी थ्री ओके फिर स्टेप फोर कितना बचा आपके पास यहाँ छियासठ बराबर तैतीस इंटू टू प्लस का कितना जीरो यहाँ चार स्टेप में जो है यह सोल्यूशन हुआ है देख सकते हैं आप वन स्टेप टू स्टेप थ्री और यहाँ पे फोर फोर स्टेप में जो है आपका यहाँ सोल्यूशन हो गया तो लिखिए आप ऐसे इसीलिए एस सी एफ बराबर कितना तैतीस और बोलिएगा सर कि आपने तैतीस कहाँ से लाया तो मैं आपको बता दूं कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं और जिस संख्या से भाग देने के बाद उपरांत में से फल सुन आ जाए वह संख्या होती है क्या आपका एफ तो इस हिसाब से अगर आप एग्जाम में बना दीजिएगा तो 100 परसेंट जो है आपका नंबर जो है फाइव मार्क्स मिल जाएगा तो यह क्वेश्चन कोई भी दिक्कत आप लोगों को हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा ओके सेकंड स्टेप पे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे और सेकंड नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे ध्यान देंगे हाँ जी दो नंबर की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर दो एवं आठ का मसा निकाले ये देखिए आपके एक्सरसाइज 1.1 में जो है ये क्वेश्चन दिया गया है तो ये भी क्वेश्चन जो है हम कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कई बार किया है तो इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर रखा है तो यहाँ ध्यान देंगे इसको बहुत जल्दी से हम जो सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ रखेंगे हम सॉल्व क्यों इसको हम जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कई बार हम जो है एग्जाम में बना चुके हैं तो चलेंगे ध्यान देंगे कि 
और आठ का जो है हमें एस ज्ञात करना है बिल्कुल सिंपल तरीका से इसको ज्ञात करना है उसी प्रकार जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को निकाला था तो यहां लिखेंगे कितना कि 255 और आठ सौ सड़सठ वही प्रोसेस लिखेंगे यहां पे कि ए को सबसे बड़ी संख्या तथा तो बी को सबसे छोटी संख्या मानेंगे ओके तो ये आपके पास दिख रहा है बड़ा संख्या आठ बी आपके पास दिख रहा है दो अब इसे जो है हमें निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है तो बस हम कहीं भी किसका प्रयोग करेंगे तो यहां यूज करेंगे किसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से फॉर्मूला लिख लेंगे यहां पे ए बराबर बी क्यू प्लस का आर ओके अब इसे सॉल्व कर लेते हैं यहां पे कि आठ से भाग हमें दे देना है 255 में तो देखेंगे दो से करेंगे तो दो पंजे दस दो पंद्रह दो दो ना चार एक पांच पांच सौ हो रहा है तीन से करके देखेंगे तो पांच तीन पंद्रह का पांच हाथ में लगा एक पांच तीन पंद्रह एक सोलह और तीन तीन छह एक सात यानी सात सौ पैंसठ लगभग तीन बार में गुना करने पे आ रहा है सात सौ पैंसठ देखिए सात में से पांच को घटाएंगे तो कितना बचेगा दो ये देखिए छह में से छह जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास शून्य और आठ में से सात जाएगा तो बचेगा एक एक सौ दो मेह कर देंगे दो सौ पचपन से यहां देखेंगे दो से करेंगे तो ठीक लगेगा तीन से करेंगे तो तीन सौ हो जाएगा तीन सौ लगभग हो जाएगा छ तीन सौ छो जाएगा तो दो बार में जाएंगे तो दो दो कितना हो जाएगा चार और जीरो और दो माइनस करेंगे कितना बचा यहाँ पे वन पांच में से जीरो हटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास पांच ही आएगा दो जी दो दो कैंसिल ओके अब देखेंगे फिफ्टी वन में एक सौ दो से कर देंगे तो ये एकदम तो सिंपल हो गया कि ये दो बार में कर देंगे तो एक सौ दो आ जाएगा तो यहां आ गया आपके पास शून्य ओके एस सी एफ आपने निकाल लिया तो यहां पे आपके पास एस सी एफ तो कितना दिख रहा है फिफ्टी वन दिख रहा है लेकिन यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि इसके जितने बार आपने इसको भाग दिया उस चीज को आप यहां नोट करें तो हम लिखेंगे सबसे पहले स्टेप वन स्टेप वन में क्या आपने किया है ए बराबर आठ सौ सड़सठ बी दो सौ पचपन क्यू थ्री आर एक सौ दो ओके स्टेप टू में ध्यान देंगे यहां पे कि स्टेप टू दो सौ पचपन इक्वल बी एक सौ दो क्यू टू आर फिफ्टी वन स्टेप थ्री ध्यान देंगे कितना बचा आपके पास एक सौ दो बी कितना इक्यावन क्यों दो सेसफल सुन लिया तो इसीलिए एस सी एफ बराबर फिफ्टी वन यह जो हुआ आपका आंसर हो गया आप लोग वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एस सी एफ तो समझ लिया होंगे कि एस सी एफ कहां से आता है कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं और भाग देने के उपरांत शेषफल जो है शून्य आता है वह संख्या मेरा क्या होता है एस सी एफ होता है यानी कि 51 वन एस सी एफ हो गया ओके चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे तीसरे क्वेश्चन ध्यान से यहां देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर दो तथा एक का मस निकाले बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है बहुत अच्छा क्वेश्चन है चलिए यहां ध्यान देंगे सॉल्व पहले डाल देंगे हम कितना है दो और एक हजार बत्तीस चलिए अब यहां लिखेंगे ए को सबसे बड़ी संख्या 
तथा B को सबसे छोटी संख्या मानेंगे ओके ए को बड़ी संख्या और बी को सबसे छोटी संख्या मानेंगे तो अब जो हम मान लिए तो ए इक्वल सबसे बड़ी संख्या कितना दिख रहा है तो एक हजार बत्तीस दिख रहा है बी कितना दिख रहा है तो दो सौ बहत्तर दिख रहा है हमें जो है सॉल्व करना है किस विधि से तो यूक्लिड विभाजन एलगोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एलगोरिथियम के प्रयोग से इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई ए बराबर बी क्यू प्लस का आर यह फॉर्मूला होता है हमारे पास अब जो है हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो कितना कर देंगे यहां पे देख लेंगे एक हजार बत्तीस में जो है भाग हमें देना है दो सौ बहत्तर से तो देखेंगे यहां पे कि हम डायरेक्ट इसे तीन बार में अगर चलेंगे तो तीन दुना कितना हो जाएगा छ सात दुना कितना चौदह तीन दुना छ रखते हैं सात दुना चौदह और तीन से करेंगे तो तीन दो ना छ सात तरीक का इक्कीस इक्कीस के एक और तीन से तीन दो ना छ छ छ दो आठ आठ सौ सोलह आ गया माइनस यहाँ तीन बार लिखेंगे घटा देते हैं इसमें से तो यहाँ देखेंगे यहाँ तीन है यहाँ पे छः है तो एक हाँसी ले लेंगे तो तेरह तेरह में से छः को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा छः यही आएगा ना यही आना चाहिए समथिंग चलिए अब देखेंगे यहां पे कितना बचा ये नौ नौ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहां पे दिक्कत क्या हुआ ना यहां इसमें से घटाएंगे ना बारह में से छ जाएगा तो बचेगा ना आपके पास छ अब यहां आया ना आपके पास दो दो में से एक जाएगा तो बचेगा एक और दस में से आठ जाएगा तो बचेगा यहाँ पे दो दो सो ओके मैं गलत बोल रहा था वही बोला मिस्टेक कहां से चलिए अब लिखेंगे यहाँ दो दो सौ बहत्तर को हम एक ही बार में लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा दो सौ सोलह घटाते हैं इसमें से बारह में से छ जाएगा तो कितना बचेगा छ या कितना बचा या छः छः में से एक जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास पाँच और दो दो कैंसिल दो सौ सोलह अब दो सौ सोलह को कितना बार में लेके चलेंगे तो अगर तीन बार में लेके चलते हैं तो एक आएगा मेरे पास घटाते हैं तो घटाएंगे तो टोटल मेरे पास कितना आएगा फोर्टी एट को कितना लेना है फिफ्टी से तो एक बार में चलेंगे तो ये कितना होगा फोर्टी फोर फिफ्टी सिक्स में से फोर्टी एट को माइनस करेंगे तो एट एट बाई फोर्टी एट तो कितना हो जाएगा सिक्स जीरो तो इतना थ्री फोर फाइव स्टेप में आया है जितने स्टेप में आया है इसे हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे स्टेप वन में देखेंगे कितना है एक हजार बत्तीस इक्वल दो सौ बहत्तर गुणे तीन जोर का हो जाएगा दो फिर उसके बाद स्टेप टू ध्यान देंगे कि स्टेप टू क्या बोल रहा है कि दो सौ बहत्तर बराबर दो सौ सोलह और गुणे का एक जोर का फिफ्टी सिक्स फिर स्टेप थ्री ध्यान देंगे यहाँ पे कि स्टेप थ्री क्या बोल रहा है कि दो सौ सोलह बराबर छप्पन गुणे तीन जोर का अड़तालीस अब स्टेप फोर स्टेप फोर बोल रहा है फिफ्टी सिक्स फोर्टी एट इंटू वन जोर का एट स्टेप फाइव कितना बचा फोर्टी एट इक्वल एट इंटू सिक्स जीरो इसीलिए ए सी एफ बराबर कितना एट में जो है आंसर होगा या एट तो यह फाइव स्टेप में जो है यह पूरा टोटल कटा है स्क्रीन शॉट इसका लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए या आपको समझ में आ गया है तो फिर नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो क्वेश्चन संख्या जो है अब देखेंगे यहां पे हम फोर या क्वेश्चन नंबर फोर जो है इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सोलह इक्यावन और दो हजार बत्तीस का मौसा निकाले बहुत आसान क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को जो है हम आराम से पहले करते हैं तो यहां लिखेंगे सबसे पहले क्या हम सॉल्व शॉल में लिख लेंगे यहां पे सोलह इक्यावन और 2032 ठीक है अब जो चीज हमें प्रोसेस में लेना है उस चीज को सबसे पहले लिख लेंगे ना 
कि सबसे पहले ए को बड़ी संख्या तथा बी को छोटी संख्या मान लेंगे ओके कोई भी भाषा आप यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ए इक्वल हो जाएगा दो हजार बत्तीस और बी इक्वल हो जाएगा सोलह इक्यावन ओके अब जो है हम किसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से करेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस का आर चलिए हम इसे भाग देकर देखते हैं एक बार ये सोलह इक्यावन में दो हजार बत्तीस है तो इधर सोलह इक्यावन में अगर दो से कर देंगे तो बत्तीस हो जाएगा तो हमें दो हजार से नीचे ही संख्या चाहिए तो सोलह इक्यावन हो जाएगा चलिए दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा एक या तेरह तेरह में से आठ पाँच जाएगा तो बचेगा आपके पास आठ या बचा नौ नौ में छः जाएगा तो तीन एक एक खत्म अब बचेगा सोलह इक्यावन तीन सौ तीन सौ इक्यासी में कितने बार में करेंगे कि सोलह इक्यावन आ जाए तो लगभग चार बार में करेंगे तो पंद्रह चौबीस आएगा ठीक है अब इसे जब हम माइनस करेंगे तो एक सौ सत्ताईस आपके पास आएगा एक सौ सत्ताईस को कितना करना है तीन सौ इक्यासी में भाग दे देना है तो तीन बार में जो है तीन सौ इक्यासी आएगा शून्य यानी कि एस जो है आपके पास प्राप्त हो गया कितना एक लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि इसे जो है चरणबंद तरीके से जो है सॉल्व करें तो स्टेप वन में देखेंगे क्या कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर में कि दो हजार बत्तीस बराबर सोलह इक्यावन गुणे का एक जोड़ का अड़तीस इक्यावन तीन सौ अस्सी यानी कि ए बराबर हो गया दो सौ दो हजार बत्तीस बी बराबर हो गया कितना सोलह इक्यावन क्यू हो गया आपके पास वन आर हो गया तीन सौ इक्यासी ओके अब देखेंगे स्टेप टू में क्या बोल रहा है कि सोलह इक्यावन ए उसके बाद बी कितना दिख रहा है आपके पास तीन सौ इक्यासी क्यू कितना दिख रहा है आपके पास फोर आर कितना दिख रहा है एक सौ सत्ताईस फिर जो है स्टेप थ्री में जाएंगे क्योंकि अभी तक शून्य प्राप्त नहीं हुआ है तो ए बराबर लिखेंगे तीन सौ इक्यासी और बी लिखा हुआ है कितना है यहाँ पे एक सौ सत्ताईस क्यू कितना है तीन जोर में सिस्पल कितना है शून्य यानी कि शून्य आगे यहीं पे काम खत्म कर देंगे तो लिखेंगे कि एस सी एफ इसीलिए एस सी एफ बराबर एक सौ सत्ताईस जो है आपका हो गया आंसर ओके इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए नोट कर लीजिएगा अच्छे से चलिए अब देखेंगे आखिरी क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन में आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बुक में एक्सरसाइज एक्सरसाइज जो है वन में जो है क्वेश्चन संख्या थ्री दिया गया है वन का थ्री में क्वेश्चन है कि यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर कितना एक सौ छानबे और अड़तीस दो सौ बीस का एस निकाले तो आप अपने बुक से इस क्वेश्चन को निकाल लीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फिर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर से लेकर जल्द आने वाला हूँ थैंक यू सो मच बाय